Allora siamo con eh, Gian Piero Vaira, ci troviamo in questo momento all'interno del comune di Chirasco perché tu sei un dipendente comunale di Chirasco, però adesso non parliamo del tuo primo lavoro ma parliamo della tua passione, un po' anche del tuo secondo lavoro, secondo impiego che è il mondo del calcio, eh, ovviamente tutti sanno che sei un portiere, classe 1967, nato a Brama solo perché c'è l'ospedale perché poi tu sei un chiraschese di OCG in tutto e per tutto. Allora Gian Piero, eh, partiamo da domenica scorsa, perché c'è stato per te l'esordio stagionale in prima categoria, ovviamente con la casacca dell'FC Savigliano, tra l'altro un esordio vittorioso, 2-1 sullo sport aereo di Pollenzo, uno scontro importante per la classifica, partiamo di qui e poi continuiamo. Sì, ciao Danilo, sì, domenica è stato il mio esordio, l'ennesimo esordio della mia carriera e e niente, è una partita importante per, per noi della Savianese dove siamo riusciti a, a, a vincere questa partita importante e sperando che sia di buon auspicio per la continuazione del, diciamo così, del campionato. Tra l'altro FC Savigliano allenato da un mister emergente ricordato come un grande bomber che è Alessandro Ronga. Sì, mister Ronga devo dire che ha anche un po' così... Eh, in positivo mi ha anche un po' diciamo conquistato nel senso che comunque da inizio io lo conosco da quando ero bambino e adesso così vedermelo da allenatore mi fa un certo effetto però devo dire che dall'inizio di stagione adesso sta diventando un allenatore a tutti gli effetti. Allora proviamo a diciamo così, ripercorrere un po' quello che è stato il tuo percorso da portiere perché veramente le cose che mi sono annotate sono tante però ci voglio provare Allora hai fatto almeno 23 anni con i colori nero stellati della Cheraschese quindi il 70% della tua carriera attuale dagli esordienti all'eccellenza Sì diciamo che la Cheraschese è come, come si usa dire in questo questi casi qua è la mia, la mia pelle, nel senso che comunque io da quando fin ho iniziato a giocare da, da bambino ho sempre vestito t- per anni questa, questa maglia e comunque mi sono preso sempre delle, qualche delusione ma anche tante, diciamo, tanti momenti belli, positivi, che abbiamo vinto dei campionati, ho vinto due volte la promozione, abbiamo ottenuto anche delle salvezze in eccellenza importanti, una in già inesperata e poi con un colpo di coda siamo riusciti a salvarci, tipo ad Acqui e, e poi diciamo che eh, l'ultimo anno in cui ho giocato in eccellenza a Cherasco eh, avevamo fatto un terza ultima domenica Pinerolo, diciamo avevamo vinto di uno spareggio 1-0 e avevo parato anche un rigore a, mi ricordo ancora, 5 minuti della fine a Falzone e con gol di Carriero avevamo vinto 1-0 e questo me lo ricordo ancora bene oggi. Poi andando avanti mi, ero, mi sono appuntato Ben Arzole in promozione, insomma Maria Perno tra seconda e prima categoria, poi hai fatto tutta una serie di terze, seconde e prima, un bel percorso no? dopo, dopo Carasco. Sì, Carasco ha abbandonato 41 anni perché comunque ormai l'età era, era avanti e in questi dieci anni eh, diciamo così ho girato un po' proprio per non smettere per la mia grande passione, terza categoria, seconda categoria, prima categoria e attualmente sto ancora giocando in prima categoria nel frattempo ho preso il patentino UEFA B per allenare la squadra e anche il patentino per allenare i portieri fino in, in Serie D e, e comunque diciamo così sapendo, quando appenderò le scarpe al chiodo se voglio ancora stare in questo, in questo mondo posso stare anche perché ormai avere i patentini è un obbligo perché comunque eh, la federazione eh, dal prossimo anno impone di avere comunque il i propri allenatori devono essere tutti tesserati. In tutto questo percorso ovviamente non mi sono dimenticato degli innumerevoli tornei estivi di calcio 7 della Veglia di Cherasco che tu hai partecipato con tante squadre, non ultima edizione 2019 che l'hai vinta. Sì, diciamo che è una decina d'anni anche che lo faccio e l'ho rivinto, l'ho rivinto con piacere quest'estate che mi sono preso una bella soddisfazione perché 
questo torneo qui eh, che se ne dica è un torneo che secondo me è di un buon livello poi ogni anno come, come regole così aumentano sempre diciamo l'under d'eccellenza o comunque che abbia un anno in più queste cose qui e questo fa tutto sì che il livello è sempre più alto e, e quindi averlo vinto quest'estate alla mia età è ancora un motivo di soddisfazione allora, un momento a Marcord, apriamo i cassetti dei ricordi belli, parliamo di record. Eh, me ne hai detti alcuni prima, 650 minuti di imbattibilità. Eh sì, io tutte le diciamo, queste imbattibilità, t- tutte queste cose qui che comunque uno ricorda, sì, era un anno a Carasco che non ho, in promozione, che non ho una squadra fortissima e mi ricordo che comunque con uh, ai tempi un allenatore che secondo me è uno dei, stato uno dei miei allenatori migliori che è Momo Dogliani eh, si sì, avevo fatto circa 650 minuti di imbattibilità e, e questo è stato comunque il mio migliore questo è il 1998 no? Sì. un anno dopo sempre in promozione sempre a Chirasco sei rigori di fila parati sì, è stato anche questo il mio, mio record eh, di sei rigori parati, forse uno fuori e comunque che non mi hanno segnato. Sì, che non ti hanno fatto gol. E, e poi il settimo mi ricordo che me l'ha fatto un tuo collega che lavora a Sky, che giocava nelle Rask, che si chiama Paola Gemo, che, che non più di un mesetto fa, così che ci siamo, adesso ormai col web uno può rintracciare diciamo così vecchi amici, vecchie conoscenze e tramite Facebook ci siamo parlati e lui si è ancora ricordato e tutto un po' è stato così una cosa piacevole esatto Paolo oggi giornalista di, di Sky Sport però parlando sempre di, di record nella stessa partita hai parato due rigori alla Prodo Nero sì e anche questo è, è, è diciamo una delle ultime cose che, che sì è, una partita mi ricordo a Dronero, eh, sempre con Momo Dogliani allenatore, avevo parato due, due rigori, uno a Luca Bosio che fino all'anno scorso era l'attuale presidente del Busca e poi a, a, a Giraudo che era un bravo centrocampista e la partita era finita 1-1 con un gol di testa di Bruno Testa e, e adesso che aveva segnato loro mi ricordo. Vabbè, comunque, comunque. Di, di cose te ne sei già sì. ricordate. Allora, hai parlato prima del UFAB, la Palentino per il portiere, però mi dicevi anche che c'è, diciamo così, un'idea, un progetto di fare il master a Coverciano dei portieri. Ma questo, diciamo che quei miei corsisti e i miei ex, diciamo, amici portieri che abbiamo giocato tanti anni contro, che uno è mo, Momo Guaudagna che allena i portieri a, a Saluzzo e l'altro portiere è ancora che gioca oggi in Campana, siccome abbiamo fatto il corso assieme e anche loro hanno l'UFB, può anche darsi che con questi due patentini si può andare a fare il master a Coverciano per allenare i portieri dalla D alla A e può anche darsi che boh, adesso vediamo se, se riusciamo a far quadrare tutto, magari andremo anche a, a prendere questo, questo patentino. Poi lo teniamo nel cassetto, se ci serve bene, se non ci serve, così lo teniamo lì. Allora, Zip è il tuo soprannome, sì. e, insomma, perché Zip? Per chi non lo sa ancora, eh, perché... Sì, per chi non è un calciofilo, sì, diciamo che praticamente intorno ai 15-16 anni, così, con i miei compagni di squadra, boh, un giorno è uscito, non mi ricordo più per che motivo... Eh, se una cerniera se, se, se come una zip e cioè non lasci passare nulla e allora di lì hanno iniziato a chiamarmi così e questo soprannome me lo porto ancora oggi e va bene così ascolta eh, insomma tu tanti anni che insomma che difendi i pali delle varie porte eh, che comunque fai il portiere ovviamente col passare degli anni questo mestiere questo ruolo è cambiato Cosa vuol dire oggi fare il portiere e tu come l'hai interpretato e come lo stai ancora interpretando il fatto di fare essere un portiere? Sì, diciamo che negli ultimi anni c'è da, 
si può dire da, da quando da 30 anni fa adesso a tutti i livelli anche tra noi i dilettanti è cambiato molto ormai il portiere si può dire che è un giocatore di movimento perché deve avere i cosiddetti piedi, piedi buoni cioè partire dal basso per, 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 per l'azione così e per fare l'azione tenere il possesso palla tutte queste cose qui e quindi deve essere c'è poi anche con le regole non si può più prendere la palla quando il compagno ti fa il passaggio indietro ma solo più di testa cioè comunque ci sono state un sacco di innovazioni dove, dove sempre più deve, deve essere comunque tecnico coi piedi e non solo con le mani Giampiero per chiudere allora carta identità dice 1967 sei ancora giovane però non sei proprio giovanissimo però insomma la grinta, la voglia non, l'impegno non ti manca no? hai ancora voglia di far parte del mondo del calcio e di, bu- e di buttarti spalle permettendo di eh, qua e di là quest'anno ho avuto questo problema alla spalla dove comunque sono stato tre mesi fuori adesso, adesso diciamo che spero che per quest'anno ho dato e ti dico io tre anni fa così scherzando ho detto smetto l'anno di Buffon eh, da cosa dalle notizie che mi arrivano buffon sembra che giochi ancora un anno quindi ormai boh, mi sono prefissato questa cosa qui e smetterò l'anno che smette lui e, e quindi spero ancora salute permettendo di, di giocare ancora un anno a lui farà la partita di al calcio però a questo punto la provincia di Cuneo un po' anche un po' il Piemonte la devono organizzare anche per te ma io adesso vedo magari qualcosina di, di carino simpatico può anche darsi che Grazie. Grazie a te.